Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrostute. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako sam zamenio jedan a, ovaj mehanizam za namotavanje gumine za rolet. Vidimo ovdje da je mehanizam otkazao i više ne namotava guminu. Prvo što smo uradili, prvo što sam uradio da je skinuo sam ovaj poklopac sa kasete za roletnu da bih mogao da pristupim do roletne. Sad ćemo se popeti gore. Evo vidimo kaseta. U kaseti je roletna. I naravno roletnu sam spustio skroz do dole. I sada odkačinjem ove a, zakačaljke koje drže roletnu zakačenu za a, osobinu a, pro, za roletnu. Kada sam to uradio mogu da oslobodio sam osobinu. Osobina se slobodno vrti. Sada mogu da skinem i odvijem ovaj staru gurtnu. Vidimo, ona se lako odvija. E, sad smo došli do kraja. Sada ne možemo da izvučemo. Zato moramo da izvodimo ovu osovinu napolje. A, kako se to radi? A, vidimo ovdje ima jedan šraf koji osigurava da ovaj kotor ne uđe unutra u osovinu i a, da osovina ne spadne sa mesta sa le, da, da ne sklizne sa ležišta i sada odvijemo taj šraf. Kada skinemo taj šraf, onda možemo da kotru uguramo unutra u osobinu. Evo sada vi to radimo, uguramo kotru unutra i jednostavno onda skinemo osobinu sa svog ležišta. Vidimo kako izgleda kotur vidimo čvor sa unutrašnje strane koji ne, zbog čega nismo mogli da izvučemo napolje e, gurtnu. E, ja ću čvor sada da odvežem, pošto nije čvrsto zavezan. Ukoliko je čvrsto zavezan, mogao bi da ga odsečem, ali evo vidimo, lako sam ga podvezao i e, ostavit ću gurtnu e, tu za sada, a ovaj, osovinu sklanjam negdje da mi ne smeta. Sada se vraćamo ovdje i vidimo gurtnu smo odvezali. Sada možemo da izvučemo kroz ovaj uvodnik sa donje strane, ove valjke, vidimo, izvučemo tuda, tuda ćemo i da vratimo novu, novu gurtnu koju imamo u novom mehanizmu. Sada treba ukloniti ovaj stari mehanizam koji je montiran, koji je pričušen sa dva šrapa na a, sam okvir a, prozora. Uz pomoć običnog šraf cigira krstekstog odvijamo ovaj, ovaj skidom mehanizam prethodni ovaj, za namotavanje gurtne i kad on je pričušen iz dva šrafa, evo ga ovdje, stari mehanizam koji ne funkcioniše, a sad ćemo ubaciti novi mehanizam koji smo nabavili i njega montiram ako mogu da iskoristim iste rupe, a u ovom slučaju je tako, koristim te rupe koje su već izbušene. Ponekad je potrebno izbušiti nove rupe. Ovaj novi mehanizam se također montira sa dva šrapa. Uvrnemo ta dva šrafa i gornji i donji i mehanizam je pripršen. Evo sada izvlačimo ovu gurtnu praktično do kraja. Ne treba ništa silovati, nikakva sila velika, ali do kraja izvučemo gurtnu i ubacimo jedan mali šraf ciger koji blokira mehanizam gurtne da ne uvlači ovu traku gurtnu unutra i sada možemo da nastavimo dalje da radimo. Ono što je važno kada ubacujemo gurtnu nazad, da nam se gurtna ne uvije, jer u tom slučaju će, neće lepo izgledati, a i neće dobro raditi. A ovaj, zbog toga, evo sada opet provjeravam da mi gurtna bude do, da mi ne bude uvijena. Cijelom dužinom je pregledam i evo ovako, sada znam kako će da je ubacim, da mi gurtna ne bude uvijena. Ubacujem gurtnu kroz one a, uvodnik sa donje strane, kroz ove valjčiće i proguram unutra u kasetu. 
sada ću da donesemo osovinu i vidimo ovde na osovini ima ovaj kotor veliki za namotavanje gusne. E sad, sam kotor ima u sebi, ovaj vidimo ovde, jednu pjosnatu rupu kroz koju treba provući ovu gusnu. Znači vidimo tu rupu i sada u tu rupu uvlačim gusnu. I evo, kada sam provukao gurtnu kroz rupu, vidimo kako to izgleda. Sada je potrebno da gurtna se ne bi izvlačila, da samo na ovom kraju vežemo, vežem čvor. Evo, sad ću da vežem jedan čvor. Ništa posebno, običan mali čvor. On će sprečiti da se gurtna izvuče iz kotora. Vraćamo čvor, ima ovdje jedna udubljenje rupa, njegovo mesto da ne smeta i evo sada je potrebno. Sada vraćamo osovinu, ali vidimo da dole da osovina ima ležajeve s jedne i druge strane i ima ove klinove ili nosače na koje nataknemo osovinu. Kada smo natakli osovinu jednostavno raširimo ovaj kotur i sada je osovina fiksirana na svom mestu. Pričustimo naravno onaj Vratimo onaj šrap koji osigurava da se to ne pomera i sada jednostavno rukom vrtimo sovinu i polako namotavam ovu gurtnu i pritom pazim da se gurtna ne uvrne, nego da bude lepo namotana onako kako treba. Vidimo, polako to radim. Evo, uspeli smo, sada je gurtna nameštena kako treba i namotam praktično svu onu gurtnu koju sam izvukao iz mehanizma. Ručno, tako. Kada sam namotao gurtnu, i vidimo da gurtna je skoro cijela namotana, sada ćemo da spojimo roletnu za ovu osovinu, znači uz pomoć ovih metalnih zakačaljki. Znači, zakačit ćemo metalne zakačaljke na mesta, za to predviđena mesta na osovini. Evo, sada kačim zakačaljke. Ovo kačanje može biti različito, ali ovdje je ovako modernijem, najčešće ovaj fazon, a može biti na razne druge načine zakačeno za ovu osovinu. I sada vidimo da je to gotovo. Mogu da skinem, da izvedim šrap ciger koji je smetao mehanizmu da uvlači gurtnu i sada vidimo da je sve praktično spremno. Sada ćemo pogledati da vidimo da li to funkcioniše kako treba. Izlačimo, povlačimo i vidimo da roletna lako klizi gore i dole. Da se naša gurtna uvlači što je i trebalo da se uradi. E, sada sam primetio ovde, dok sam podizao, da ova dva odbojnika za roletnu nisu pričušćena kako treba, nego da su se rasklimatala i sada ću jednostavno samo da ih malo dotegnem ovako rukom, da se ne bi drmali. I evo, sada je praktično sve gotovo i sve onako kako treba da izgleda. Sada kada sam sve završio i kada sam se uverio da sve radi, vraćam poklopac od kasete i zatvaram kasetu sa roletnom. Poklopac se vraća tako što se gornji deo ubaci u prvu žljep koji postoji na kutiji. Kada se ugura gornji deo u žljep, donji deo se jednostavno utisne opet u žljep koji je sa donje strane. I jednostavno, blagim pokretima se samo pričusti. Čelom dužinom pritisnemo s donje strane da bude dobro zatvoreno. I evo sada možemo da vidimo da roletna funkcioniše kako treba, gurtna se uvlači i sve onako kako 
bi trebalo i kako smo želeli. Toliko od mene za danas. Nadam se da vam se ovaj video svideo i vidimo se u nekom novom videu. Doviđenja.